দেখা হয়ে গেল আবারও টেকনিক ইভি রেগুলেশনের মঞ্চে কথা হবে আজকে নতুন একটা গল্প নিয়ে নতুন একটা আলোচনা নিয়ে এবং বরাবরের মতো আমি যেহেতু আসি বাংলা সাহিত্য পাঠ নিয়ে নবম দশম শ্রেণীর সেটা নিয়ে এসেছি এবং বেশ মজার একটা গল্প নিয়ে আজকে আলোচনা করব তো আলোচনার আগে গল্পের নাম দেখা যাচ্ছে লেখকের নামও দেখা যাচ্ছে বাট ওগুলো কিছু বলবো না বরং ছোট্ট একটা গল্প বলে তারপর শুরু করব মানে ছোট্ট একটা ইতিহাস বলে শুরু করব সেটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা কবি সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যে যারা লেখেন আর কি তাদের মধ্যে এক ধরনের বিচিত্র একটা অভ্যাস দেখা যায় যে ছদ্ম নাম নিয়ে লেখা কেন লেখেন কেউ জানে না বা যারা এখন যারা আধুনিক লেখেন তারাও নিজেদের নামের থেকে একটা ছদ্ম নামটাকে বেশি পছন্দ করেন বাট যদি অন্যদিকে খেয়াল করি যে কিন্তু কয়েকজন রাইটার আছে যে যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম ছিল হচ্ছে ভানু সিংহ ঠাকুর নজরুল উনি দুখুমিয়া নাম দিয়ে অনেকদিন লিখেছেন তারপরে গাজী মিয়া নাম দিয়ে লিখেছেন হচ্ছে আমাদের মীর মোশারফ হোসেন প্রত্যেকের মধ্যে সুরেন গঙ্গোপাধ্যায় নীল লোহিত দিয়ে লিখেছেন আমাদের শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন সে অনিলা দেবী নাম দিয়ে বাট একজন লেখক ওনার দিনে কি হয়ে গেল উনি লিখলেন হচ্ছে একটা ছদ্ম নাম দিয়ে বাট ওটাই ওনার নাম হয়ে গেল ওনার আসল নামটা আমরা এখন জানি না আসল নামটা এখন এম সি কিউতে আসে এরকম ঠিক একজন না দু এক দুই তিনজন আছে বাট প্রথম যে ট্রেনটা চালু করলেন সেই লেখকটা নিয়ে একটু গল্প বলবো আমাদের ছোট গল্প বলে একটা পার্ট আছে যেটা শুরু করানো হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ওনার খুব সুন্দর একটা সংজ্ঞা আছে ছোট গল্প নিয়ে সেটা হচ্ছে যে নাহি বর্ণনা ছটা ঘটনার ঘন ঘটা হইয়াও হইল না শেষ মানে হচ্ছে ঠিক বর্ণনা ছটা নেই জাস্ট ঘটনাটি থাকবে একটা ক্যারেক্টার কে কোথা থেকে আসতে আমরা জানি না বাট আসবে একটা মজা হবে একটা মানে আন্দোলিত করে একটা সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো উঠে যাবে বিলীন হয়ে যাবে ওটা হলো ছোট গল্প কিন্তু ছোট গল্পকে চেঞ্জ করে নতুন একটা রূপ দিলেন একটা আধুনিকায়ন করলেন ওই রাইটার যেটাকে বললাম যে যিনি শুরু করলেন ওনার নিজের নামকে লুকিয়ে ফেললেন ওনার নামটাই হয়ে গেল সত্যি নাম একটা ছদ্ম নামটাই হয়ে গেল সত্যি নাম সেই সেই রাইটার উনি কি করলেন উনি একটা ধারণা তৈরি করলেন যার নাম হচ্ছে অনুগল্প অনুগল্প কি যেটাকে ইংরেজিতে বলা হয় ফ্ল্যাশ ফিকশন বজ্রপাতের মতো ঝিম করে পড়বে একবার জাস্ট দেখার আগে চলে যাবে বাট আপনার মনে দাগ কেটে যাবে বজ্রপাত কি খুব অনেকক্ষণ থাকে কয়েক সেকেন্ড জাস্ট আলোটা জম চমকা একটা সাউন্ড হয় এই তো পাঁচ সেকেন্ডের একটা ব্যাপার বাট ওর আমেজটা কিন্তু ওর ভয়টা কিন্তু অনেকক্ষণ থাকে তো ওনার ছোট গল্পগুলো ছিল ওই রাইটারের ছোট গল্প ছিল এরকমই যেরকম অনুগল্প বলা হতো বজ্রপাতের মতো আসবে কিন্তু এর আমেজ থাকবে অনেকক্ষণ অনেক দিন সারা জীবন মনে দাগ কেটে থাকবে বাংলা সাহিত্যের দুর্দান্ত অনুগল্প লেখক কিংবা ছোট গল্পের ধারণাকে আমূল পরিবর্তন করার লেখক একজনই বনফুল এবং নিংবাদ হচ্ছে তারই একটা নমুনা তারই একটা ছোট গল্প অদ্ভুত রকমের ছোট গল্প অদ্ভুত রকমের পাঁচ অনুগল্পের মজা হচ্ছে এখানে যে গল্পটা প্রথমে যখন শুরু হবে আমরা বুঝবো না কি বলছে বাট শেষে যে একটা লাইনে একটা ঘুষি দেওয়া হবে এক ঘুষিতে আপনাকে পুরো আপনার চিন্তা চেতনা এবং আপনার ধারণাকে একটা আমল পরিবর্তন করা হবে এবং তা সেই জায়গায় সব থেকে বিখ্যাত যে লেখকটা সব থেকে বিখ্যাত যে চেঞ্জটা সে হচ্ছে বনফুল সে করেছিলেন বনফুলের সব থেকে ইম্পর্টেন্ট ওর জন্ম মৃত্যু তো অবশ্যই আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট সেগুলো আমরা জানবো এবং ওর ওর যে আসল নামটা বনফুল তার আসল নাম না ইনি সেই লেখক যেখানে ছদ্ম নামে লিখতেন এবং এটাই আসল নামে পর্যায়ে পড়ে গেছে তো তার আসল নামটা নিয়ে আমরা অবশ্যই জানবো সেটা এমসি জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনাদের কাছে অনুরোধ করব যখন আপনারা অবশ্যই সামনে এসএসসি পরীক্ষা অনেকের এসএসসি দিবেন তারপর যখন ফ্রি হবেন যখন নাইন থেকে টেন উঠবেন ওখানে যখন দুই মাস ফ্রি থাকবেন দয়া করে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের একটা বই আছে বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প এই বইটা কিনে আপনারা পড়বেন আমার মনে হয় আপনাদের চিন্তা চেতনা এবং ভালো লাগার জায়গাটাতে বড় একটা জায়গাতে বনফুলের নামটা চলে আসবে একটা ভালো বাসার নাম হয়ে যাবে বনফুল ওকে এবং এই ফুলের মালা খোপায় জড়িয়ে ঘোরার মতো এরকম একটা বনফুল যাই হোক মজা করলাম তো ওর জনমৃত্যু নিয়ে একটু আলোচনা করে নি সব রাইটার এটি ইম্পর্টেন্ট ওরটা তো অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট কারণ উনি হচ্ছে অনুগল্পের জনক অনুগল্পের বাবা তো যেটা বলছিলাম ওনার জন্ম হচ্ছে আঠারোশো সালে একটু মনে করিয়ে দিই এই এই একটা সাল যেই সালে আরেকজন বিখ্যাত কবি জন্ম নিয়েছিলেন সে হচ্ছে কাজী নজরুল ইসলাম তো যাই হোক ওনার জন্ম হচ্ছে আঠারোশো সালে এবং ওনার মৃত্যু হয় হচ্ছে উনিশশো সালে হ্যাঁ উনিশশো সালে ওনার মৃত্যু হয় এবং ওনার জন্ম হচ্ছে আঠারোশো সালে উনি এমন একজন লেখক যে ওনার ছোট গল্প যতদিন থাকবে অনুগল্প যতদিন থাকবে ততদিন ওনার এই সালটা আসলে খুব একটা প্রয়োজন নেই মানে ওনার আসলে মৃত্যু হবে না মৃত্যু হওয়াটা সম্ভব না এরকম একজন রাইটার হচ্ছেন বনফুল তো যাই হোক তো বনফুলের নিয়ে আমরা একটু গভীরে আলোচনা যাব গভীরে আলোচনাটা কি সেটা হচ্ছে ওনার আসল নাম ওনার আসল নাম হচ্ছে বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায় খুবই ইম্পর্টেন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন বারবার আসে এবং এমন কি ভার্সিটি অ্যাডমিশন পরীক্ষা তো আসে সেটা হচ্ছে বনফুলের আসল নাম কি বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়
लाइन गुल एलाइन कर सोचा सोचा कर लेखा बोले मैंने कोबितार मतो कर लेखा बोली गोलपोड़ा एक मैंने हाफ पिस्टल एक ऊपर गिये थे जो दी इटके समांतरण कर लेखा होतो ताहोले मनोहर हाफ पिस्टल होता होता तार थी क्यों कम पर ताहोले गोलपो की भावे होया तो छोटो कोरे देखें गोलपोड़ा शुरू कोले बुस्ते बालो मुरब्बीरा बोला जी इतना कि जोखर जोनों को भालो माने जोखरी तो जोनों को भी उपकारी कोई भालो एक ता माने महोत्सव जोखरी जोनों महोत्सव ऐसे लोगों पर अपर आमदर को संधो होते जे जाके ने आलोचना करते जार सत्य दाल चेरा होते जार पाता चेरा होते शे निश्चय कोनो गाज की गाज आमरे कोनो जाने ना ताके ने आल क्या नौशे महोत्सव इटा जाने ना बा शे महोत्सव थोलो तारा लोचन क्या न बोनोफुल करते से शिटा हमला शे होना आरेक तो गोबी रजा आरेक को आकते ले नीचे नामी तो आरोग्य के नीचे नामों देखा देते जे जोखों माने कोबी रजा बोल कोबी रजा और पोषण शे पंच पंचमो बोझा गले इटा तो ओशोधी गाज की गाज जाने ना � कोबी राजा जार पोषण से पहुंचे मुख जाके भाला वाचे दे कोबी राजा भोरी है रखे जाके शोभा यूज़ करते शेव चे नीम गाज एवं इखाने एक तो सुंदर टालन कोबी बोझा एक टालन लाइन तो चेरो कम जे जंगलार मुद्दे गोजी है उठे तो मुरब्बीरा गोजाले बोले जे मुरब्बीरा मुरब्बीरा बोले केटो � वो एक तो निजी निजी गोदा एक तो जंगला गाचेर मोतो, वो क्यों को जोपनो को लगाया ना, वो क्यों को चारा रोपन करेना, हमारे जब वो गोलाबेर गाच लगे, निम्न गाच को वो भी को लगाया ना, वो एक तो आवर्जना आका चार मोतो, पर वो जो कुन होय तो कुन हमारे की बोले जी ना और गाच के तो ना उठाको प वो हमारे बेनिफिट दिच्छे बट वो हम और कस्टम में उपकार पाच्छे हमारे रोग अशुभ दूर होच्छे किंतु तापोरा में जोतना डाल कर बोना बन तापोरा एक अवभव है ला शेके तो आवर्जन में स्तुपर मुद्दे दारी है थाके क्यों को माने बोला होच्छे मानो फुल पारे बोलच्छे जो नियम का छेर बेदीरा क्यों को बाधाई एक एक पूरा मानसिक के यूज़ करे तो वो शायद एक तो स्तुपर मोड़े दारिया था के तार जावर कोनो जाएगा ने तार माध्यम वाले मनोहर चोले जाए कि तो जावर कोनो जाएगा शिप पाया ना इन्हीं मिंगस का ये मनुष्य वाले एक पुष्ट शेष हटात करे बनो फूल एक तो अद्भुत एक तो एंट्री दिलो कि जे हटात करे एक जनों सबूत पता गोला टा सबूत समुझे समुद्रो एक टा शागोर आर थोका थोका फूल गोला जनों आकाशे नक्कोत्रो वो पाता मुझे चोले आस्ते की मुक्त दृष्टि बनोफुल बोल लो जे नीमगा चौबाग ये आचरण ना बाग जी इरकुम लोग कमी कौन देखी नहीं जे आम के क्यों यूज़ करने शुद्ध मतलब हम रूप देखे मुक्त हो � निम्नगत से इच्छा करलो सिकुड़ता उठिए से उचोले जाए को भी शाते कारण ऐतोटा मूल्लो ऐतोटा व्यालु ताके क्यों दयनी निम्नगत से इच्छा करलो से उठे चोले जाए किन्तु शे पाल लो ना तार कारण तार माटीर भीतरे सिकुड़ चोले का सामने एक दिन आप और जो ना इस तुम्हें मुझे दारी रुलो शे ऐका ऐतो � ए ही मोमेंट ही आश्चर्य खेला टा खेल लो बनोफुल लास्ट लाइन दे ठीक बोल ले ये भावे जे माने निम्नगत वो तरह ठीक शेरों कोम वो ही जेही बारी तो निम्नगत दारी आ चें वो ही बारी निपुना लोक की बोटार मोतो आवारा मेरी पिट कोची लास्ट बोल ले निम्नगत देना ठीक शेरों कोम जेही बारी तो बनोफुल ऐसा कुंद रहा सुले निम्गा से बनाना करेंगे आमादेर ग्राम बांगलार आमादेर बांगली देर में देर बांगली में देर बांगली बो देर गल्प करें चाहे एक 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 तब बो उरा पोषण दो कर्मोटो है उधर पोषण शाम पोषण शाम को बिरादर का कर्म माने पंचमुख था के मोरु बिरादर पंचमुख था के जो उरा को भालो बार उधर ना क्यों जोतनो ना है ना उरा ना अबो है ला एवं जारा ना बोले जी ना ये बोटा उनको भालो वालों की ये इधर इच्छा को अनेक दूर चला जाए जैसे शंक्षा� तादेव रान्ना के बाह माँ को भलो रान्ना करे किन्तु कोतुरु को जोतना मन रिटर्न नहीं दे 
কতটুকু মা যতটুকু করে কতটুকু তাদেরকে আমরা দিই কতটুকু দিই কতটুকু পায় তারা তারা এই একটা আবর্জনা স্তরের মধ্যে একা একা দাঁড়িয়ে থাকে তাদের তাদের ইচ্ছা করে চলে যায় ভেঙে চুরে চলে যায় কিন্তু পারে না তাদের নিম গাছের মধ্যে তাদের শিকড় মাটির তলা অনেক দূর চলে গেছে অর্থাৎ বনফুল এই গল্পটা দিয়ে ঠিক একটা নিম গাছের কথা বলেনি আমাদের মায়েদের গল্প বলেছে আমাদের বাঙালি বৌদের গল্প বলেছে কষ্টের একটা বেদনার গল্প ঠিক হাত পাতার মধ্যে বলেছেন এই হচ্ছে বনফুল এই হচ্ছে নিম গাছ তো যেটা বললাম ছোট্ট একটা গল্প এখানে গল্পটা শেষ এবং এটার আসল মজাটা হচ্ছে এখানে যে বোঝার মধ্যে যে উনি নিম গাছকে টেনে 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 নিয়ে যেহেতু সরাসরি মেয়েদের পক্ষে কথা না বলে নিম গাছকে টেনে নিয়ে যে হঠাৎ করে আপনাকে একটা পাঁচ দিয়ে বুঝিয়ে দিল যে ভাই নিম গাছকে যেরকম দেখো না তুমি নিম গাছের প্রতি যে আচরণটা করো না তোমার মায়ের প্রতি না তুমি সেই আচরণটাই করো তোমার স্ত্রীর প্রতি তুমি সেই আচরণটাই করো তোমার স্ত্রী একটা আবর্জনা জন্মানোর নিম গাছের মতো অনেক উপকারী কিন্তু কেউ যত্ন নেয় না কেউ কোনো কেয়ার নেয় না এটাই বন ফলের গল্প তো এখান থেকে সৃজনশীল আসার সম্ভাবনা খুব কম যদি আসে ওই আবেগী সৃজনশীল বেশি আসবে ইমোশন নিয়ে যে আমাদের বাঙালি বোধের অবস্থাটি উল্লেখ করবে দেন হয়তো প্রশ্ন করতে পারে যে এই উদ্দীপকের এই মেয়েটার সাথে নিম গাছ প্রবন্ধে যে বনফলের যে বর্ণনা তার মিল কোথায় বা আমরা ম্যাচটা কোথায় খুঁজে পাই এই ধরনের প্রশ্ন বেশি আসবে তো এর বাইরে আসলে নিম গাছে পড়ার মতো কিছু নেই বাট এটা হচ্ছে মেনলি আনন্দের গল্প আবেগের গল্প অনুভব করার গল্প এই জন্য এটা আপনাদের জানালাম তো আজ এই পর্যন্তই চলে যাব বাট যাচ্ছি কিন্তু যাচ্ছি না যাচ্ছি কিন্তু আবার আসছি আবার দেখা হবে আর একটা নতুন গল্প নিয়ে তো সেই পর্যন্ত ভালো থাকাটা খুব জরুরি ভালো থাকবো আমি এবং আপনারা থাকবেন আল্লাহ হাফেজ